ட்ரேடிங் பல்ஸ் வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து நல்ல உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நேற்று வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஈவினிங் வந்து நிர்மலா சீதாராமன் வந்து சில முக்கியமான சில அறிவிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதை நம்ம ஃபிரான் நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அதாவது என்னென்னா பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ்க்கு வந்து எழுபதாயிரம் கோடி ரூபா கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சில வரி சலுகைகள் வந்து நமக்கு கிடைக்க போகுது ஹோம் லோன் அண்டு ஆட்டோ லோன்ஸ்க்கு சரிங்களா ஸோ இந்த ஹோம் லோன் ஆட்டோ லோன்ஸ் கொடுத்தோம் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ண நடக்குன்னா நிறைய பேர் வந்து நிறைய ஹவுசிங் லோன் எடுப்பாங்க கார் லோன் பைக் லோன்ஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணணும்னா அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆட்டோ செக்டர் இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஏன் வந்து இது முக்கியமான முடிவுகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தாங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து குளோபல் எக்கனாமிக் வந்து ஒரு ரெசஷன் நோக்கி போயிட்டு இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இனியும் வந்து இந்தியாவோட பொருளாதாரம் ரொம்ப கீழே போயிருக்க போ போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு அவசரமாக ஒரு மீட்டிங் போட்டு ஸோ என்ன பண்ணி இதை வந்து நம்ம தடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் யோசித்து தான் இந்த முடிவும் எடுத்திருக்காங்க ஏற்கனவே ஒரு தடவை வந்து பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கு வந்து இதே மாதிரி ஒரு பூஸ்டப் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மறுபடியும் ஒரு பூஸ்டப் கொடுக்குறாங்க பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆட்டோ செக்டர் கம்பெனிலேருந்து நிறைய பேர் வந்து வேலை இழந்துட்டு வர்றாங்க ஸோ அது ஏன்னா ஆட்டோ செக்டர் வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஒரு செக்டர் ஒரு நாட்டோட எக்கனாமிக் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அது வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு செக்டர் சரிங்களா ஏன்னா ஒரு ஆட்டோ செக்டர் அடி வாங்கிச்சுன்னா அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கிற ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கம்பெனி அது அது பேஸ் பண்ணியிருக்க நிறைய தொழில் நிறைய இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் அடி வாங்கும் ஸோ வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட்டோ செக்டர்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒவ்வொரு செக்டாரும் இது அழி வாங்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இது சில சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க சரிங்களா அதாவது அவங்க சொல்லிட்டாங்க அதாவது என்னென்னா சைனாவோட அந்த நாட்டின் ரூபா மதிப்பு வந்து குறைஞ்சிட்டு வருது பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ் சைனா ட்ரைவ் நடந்துகிட்ருக்கு அதே மாதிரி ஜெர்மனியும் அவங்களோட எக்கனாமிக் டவுன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அது அது தவிர்த்திருக்காக வேண்டி சில சீ சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த சீர்திருத்தங்களால் நம்மளுக்கு என்ன பயன் ஸோ அப்படி தான் அதை தான் வந்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சீர்திருத்தங்கள் என்னங்கிறத அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க என்னடா இது எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படிங்களா ஸோ நான் வந்து இதை வந்து நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு உள்ளே இது எப்படி வந்து ஒரு போக போகுதுங்கிற விஷயத்த நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா இது நார்மலாக நியூஸ் படிச்சுட்டு போகிறவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு நியூஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு இது எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணும் மார்க்கெட்டை ஸோ மண்டே வந்து எப்படி இருக்கும் எந்தெந்த செக்டர்லாம் இதனால் வந்து லாபம் அடையும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த சீர்திருத்தத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதாவது பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு வந்து எழுபதாயிரம் கோடி ரூபா நிதி ஒதுக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பங்கு சந்தையில் முதலீடுகள் செய்வதற்கு ஊக்கம் தரப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க பங்கு சந்தை அதாவது நம்ம ட்ரேடிங்கில் வந்து முதலீடு செய்வதற்கு ஊக்கம் தரப்படும் அதாவது என்னென்னா இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு என்ன நடந்ததுன்னா சர்சார்ஜ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருந்தது கேபிட்டல் கெயின் சர்சார்ஜ் கேபிட்டல் கெயின் ஒரு டேக்ஸ் ஒன்று போட்டுட்டு இருந்தாங்க அதை வந்து முற்றிலுமாக நீக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுறாங்க இன்வெஸ்டருக்கு வந்து அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அதுவுமே அந்த டேக்ஸ் நம்மளுக்கு கிடையாது அப்புறம் வந்து அதாவது வங்கிகளுக்கு கூடுதலாக அஞ்சு லட்சம் கோடி மூலதனம் வழங்கப்படும் என நிதியமைச்சர் அறிவித்தலாம் அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபா கொடுக்குறாங்க கொடுத்த என்ன பணப்பழக்கம் வந்து நாட்டில் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் லோன் ஈஸியாக கிடைக்கும் சரி அதாவது பேங்கில் வந்து க பணம் இல்லாதனால தான் யாருக்கும் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் தளர்த்தப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து சிறு குறு நடு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் வங்கி கடன் பெறும் நடைமுறைகள் இதாகப்படும் அது லோன் கிடைக்கிறது வந்து இனிமேல் ஈஸி பண்ண போகிறான்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வீட்டு வாங்கின கடன்கெலாம் வட்டி குறைய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அதாவது என்னென்னா ஹோம் லோன் ஆட்டோ லோன் வந்து குறையிறதுக்காக வந்து நடவடிக்கை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சி சில வரி விதிப்புகள் சில விட்ட திரும்ப பெறும் நடவடிக்கை அதாவது சொன்னாங்க இல்லையா சர்சார்ஜ் கேபிட்டல் கெயின் அந்த டேக்ஸ் வந்து எடுக்க போகிறாங்க அப்புறம் வந்து அதாவது வந்து கண்டின
இப்போ நம்ம டேக்ஸ் ரிட்டன் பண்ணுறோம் இல்லையா அது மாதிரி ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்ட் அவங்க ஃபைல் பண்ணி ரிட்டன் வாங்குறது வந்து அறுபது நாளில் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்ட் வந்து அறுபது நாளுக்குள்ளே அதுக்கு தீர்வு காணப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்ஸ் தீர்வு கா வந்ததுக்கப்புறம் முப்பது நாளில் வந்து திரும்ப தரப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து முதலீட்டார் நலன் கருதி உயர்த்தப்பட்ட சர்ச்சார்ஜ் வரி நிற்கப்படும் அதை சொன்னலையா சர்ச்சார்ஜ் அது வந்து நிற்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து தொழில் கடனை அடைத்தவர்களுக்கு பதினைஞ்சு நாட்களில் வங்கிகள் ஆவணங்களை திருப்பி தர வேண்டும் அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் லோன் எடுத்துருந்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நாளில் அதனுடைய நம்ம டாக்குமெண்ட் எல்லாத்தையும் திரும்பி கொடுத்துருவாங்க அது மாதிரி வீட்டு கடன் வாகன கடன் வாட்டி வந்து குறைக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பல்வேறு துறைகளில் சீர்திருத்தத்துக்கு அரசு முன்னே வழங்கப்படும் நிறைய இது கொண்டு வர போகிறாங்க சரிங்களா அப்புறம் வந்து வருமான வரித்துறை நோட்டீஸுக்கு மூணு மாதத்தில் தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அப்புறம் அதாவது வருமான வரித்துறை ஏதாவது நோட்டீஸ் வந்துச்சுன்னா அது மூணு மாதத்தில் தீர்வு கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து வீட்டுக்கடன் வழங்கும் வங்கிகளுக்கு கூடுதலாக இருபதாயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுத்துங்க அதாவது எந்த பேங்கில் வந்து ஹோம் லோன் அதிகமாக கொடுக்குறாங்களோ அந்த பேங்க் வந்து கூடுதலாக இருபதாயிரம் கோடி ஒதுக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து அரசு ஒப்பந்த வராதுகள் அதாவது கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ் அது கா நிறைய கா கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா பணி முடிந்த உடனே நிதி வழங்க நடவடிக்கை விடும் நிறைய பேர் வந்து கான்ட்ராக்டர்ஸ் வந்து கொட்டேஷன் எல்லாம் கொடுத்து வேலையெல்லாம் முடிச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு பணம் கொடுக்காமல் இருக்கலாம் கவர்மெண்ட் அது வந்து சீக்கிரமாக கொடுக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து நிதி நிறுவனங்கள் ஆதாரை பயன்படுத்தி கொள்ள அனுமதி வழங்கப்படும் அதான் ஃபினான்ஷியல் செக்டர் அவங்க ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து ஆதாரை பயன்படுத்திக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து முக்கியமான ஒரு வாக்கப்படை வந்து பிஎஸ் ஃபோர் ரக வாகனங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச்சுக்கு பிறகும் சாலைகளில் ஓடலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னா இந்த பிஎஸ் ஃபோர் வாகனங்கள் வந்து பேன் பண்ண போகிறதா ஒரு தகவல் வந்தது ஸோ அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச்சுக்கு உள்ளே வந்து கடைசி அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்க பட் இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு ஆட்டோ செக்டருக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு அப்புறம் வந்து என்னென்னா அரசு துறைகள் வந்து புது கார்கள் வாங்க விதிக்கப்பட்ட தடை நீக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கவ் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து புதிய கார்கள் வாங்க வாங்கிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த இப்போ ஆட்டோ செக்டர் வந்து ஒரு முக்கியமான நியூஸ் என்னென்னா ஆட்டோ மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற அதாவது கார் கம்பெனிஸ் எல்லாருமே என்ன கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உற்பத்தி பண்ண எல்லா கார்களையும் தடை செஞ் பேன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி பண்ணால் வந்து புது கார் வாங்குவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் அது வந்து எப்போ நடைமுறைப்படுத்த போகிறாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா வந்து நிறைய கார் வந்து பொல்யூஷன் நிறைய வரதுனால அதை வந்து பழைய கார்கள்லாம் பேன் பண்ணி புது கார்கள் வந்து அரசு மானியத்தோடு கொடுக்கலான்னு ஒரு பேச்சு போயிட்ருக்கு அது எப்போ இல்லை நடைமுறைப்படுத்த போகிறாங்கன்னுங்கிறது தெரியல ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமான சீர்திருத்தங்கள் நேற்று கொடுத்த அறிவிப்புகள் இதுதான் முக்கியமானது சரி இது வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் எப்படி நம்ம அஃபெக்ட் பண்ண போகுது எந்தெந்த செக்டாரெலாம் பூம் ஆக போகிறதுங்கிற விஷயத்த நம்ம பார்ப்போம் இந்த நியூஸ் படித்தவொடனே உங்களுக்கு தெரியும் எந்தெந்த செக்டாரெலாம் நம்ம பூம் ஆக போகுதுன்னு சரி மார்க்கெட்டு ஃப்ரீடே எப்படி க்ளோஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம இண்டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி ஃபிஃப்டி வந்து ப்ளஸ் தான் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு பேங்க் நிஃப்டி மைனஸில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு மெட்டல் வந்து பாசிட்டிவில் தான் க்ளோஸாக இருக்குது ஐடி பாசிட்டிவ் தான் ஃபார்மா ஃபாக்ஸி தான் இன்ஃப்ரா வந்து கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக முடிஞ்சிருக்கு எனர்ஜி செக்டார் வந்து கொஞ்சம் நல்ல பாசிட்டிவாக முடிஞ்சிருக்கு ஆட்டோ செக்டர் நல்ல பாசிட்டிவாக முடிஞ்சிருக்கு பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் வந்து கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக முடிஞ்சிருக்கு சரி இது வந்து முக்கியமாக வந்து என்ன இன்ஃப்ரா செக்டாருக்கும் இன்ஃப்ரா ப்ளஸ் ஆட்டோ அப்புறம் வந்து பேங்கிங் இந்த மூணு செக்டாருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நியூஸ் இந்த அறிவிப்பு ஸோ இந்த மூணு செக்டார்னால் வந்து எல்லா பேங்க்குக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு எல்லா பேங்க்கும் நாளைக்கு போ மண்டே வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்க போகுது அது மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ராக்ஸ் டிஎல்எஃப் ஐஆர்பி இந்தியா புல் ஹவுசிங் அதே மாதிரி அது பேஸ் பண்ணிக்க எல்லா ஸ்டாக்கும் நல்ல ஒரு இதாக இருக்க போகுது அதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபினான்ஷியல் செக்டர் அதாவது பேங்க் இல்லாமல் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸு ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க்ஸும் இதனால் அந்த பேங்க் செக்டர் ஓவரால் இது பண்ணும்போது ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க்கும் வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஆட்டோ செக்டர்ஸ் டாட
நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக மேலே ஏறி போ போகும் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு தகவல் நான் சொல்கிறேன் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் வந்து இப்போது என்ன பண்ணணும் மண்டே வந்து பீக்கில் போயிடும் சரிங்களா ஸோ பீக்கில் எப்போ வாங்காதீங்க நான் சொல்கிற அட்வைஸ் என்னென்னா பீக்கில் போச்சுன்னா லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் பீக்கில் வாங்காதீங்க இன்ட்ராடேக்கு இது நல்ல ஒரு விஷயம் சரிங்களா அது மாதிரி ஹோல்டிங் வச்சுருக்கவங்களுக்கு நல்ல ஒரு விஷயம் யாராவது வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பேங்கிங்கு இன்ஃப்ரா அப்புறம் வந்து ஆட்டோ வந்து நீங்கள் ஆப்ஷன்லேயோ ஃபிச்சு ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா மண்டே வந்து கண்டிப்பாக ஓப்பன் வந்து கேப்பப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ ஹை ப்ரைஸில் நீங்கள் விற்றுட்டு வெளியே வந்துடுங்க ஏன்னா வந்து ஹை ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும் ஸோ ஹையில் நீங்கள் செல் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க அதாவது வந்து நீங்கள் வந்து கால் ஆப்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா புட் ஆப்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் தான் ஏன்னா வந்து இது பூஸ்ட் இல்லையா சரிங்களா அப்புறம் இன்னொன்று வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம யுஎஸ் சைனா ட்ரேட் வார் போயிட்டுருக்கு சரிங்களா ஸோ அது ஒன்று ஒரு செப்பரேட் வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்க போகுதுங்கிற விஷயத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவும் பா பாருங்கள் பார்த்துட்டு மண்டே எப்படி ஓப்பன் ஆகும் பாருங்கள் மண்டே வந்து ஏசியன் மார்க்கெட் எப்படி ஓப்பன் ஆகும் பார்த்துட்டு நம்ம மார்க்கெட் தெரிஞ்சு போயிடும் ஆல்மோஸ்ட்டு இது ஒரு பூஸ்ட் பூஸ்ட் நியூஸு ப்ளஸ்ஸு யூஎஸ் சென்னை ட்ரைவ் ஆர்ட் போயிட்ருக்கு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கவனமாக ட்ரேட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஆனால் மண்டே வந்து கேப் அப் தான் நம்ம பொறுத்தளவு கேப் அப் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது பட் யூஎஸ் சைனா ட்ரைவ் ஆர் போய் போயிட்டுருக்கனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைட்டாக அடி வாங்குகிற சான்சஸ் இருக்குது நம்ம வந்து மண்டே எப்படி ஓப்பன் ஆகி ஏசியன் மார்க்கெட் எப்படி ஓப்பன் ஆகிற பார்த்துட்டு நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் சரிங்களா கவர்மெண்ட் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இது ஒரு பூஸ்ட் அப் நியூஸ் தான் மேபி மண்டே வேணால் அது அந்த நியூஸ்னால் கொஞ்சம் அடி வாங்கலாம் இருக்கலாம் பட் டியூஸ்டேலேருந்து கண்டிப்பாக அந்த மூணு செக்டார் வந்து பூம் ஆகும் பூம் ஆக தான் போகுது சரிங்களா ஸோ எப்பவுமே வாங்கும்போது லோவில் வாங்க ஹையில் வாங்காதீங்க லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் கொஞ்சம் பொறுங்க நான் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் வந்து ஒரு டிசம்பர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணி வாங்குங்க ஏன்னா நீ நிறைய நியூஸ் வர வேண்டி இருக்குது சரிங்களா இது வந்து ஒரு நம்ம நம்மளோட இந்தியன் எக்கனாமிக் டவுனாக இருக்கிறதுனால அதை பூஸ்டப் பண்ணி விடுறதுக்காக இந்த நியூஸ் வந்திருக்கு எதனால் ஏறும் இது வந்து தற்காலிகம்தான் சரிங்களா நிறைய வந்து குளோபல் நியூஸ் வரப்போகுது மண்டே இதை மாதிரி இன்ஃப்ளேட் ஆக போகுதுன்னு தெரியல யூஎஸ் சைனா ட்ரேட் வார் ஸோ அதனால் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போனா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் சரிங்களா நன்றி மீண